গাইশাল বলে একটা জায়গা আছে রেল দুর্ঘটনা হয়েছিল হ্যাঁ যেখানে রেল দুর্ঘটনা হয়েছিল সেই সময় নাকি ওখানে প্রচুর লোক তো মারা যায় ওই রেল দুর্ঘটনায় তো যে টাইমটায় ওই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল তো সেই পার্টিকুলার টাইমে নাকি ওইখানের আশেপাশ থেকে সব লোকজন ওই স্টেশন থেকে যে যে ট্র্যাকে অতগুলো মানুষ মারা যায় সেখান থেকে নাকি ওই কান্নার শব্দ শুনতে পেত অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়া আত্মহত্যায় মারা যাওয়া হঠাৎ করে এই মানুষগুলোর মৃত্যুর পরেই আমি যতদূর দেখেছি বেশিরভাগ এই ধরনের ঘটনা পাওয়া যায় এইটা তোমরা কিভাবে দেখো ব্যাপারটা রিচা শর্মা অ্যাঙ্কারিং করছে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাছ থেকে মোম গলে গলে পড়ছে এখানে প্রাণহানিটা ওর ওপর আসতে চেয়েছিল যেটা কুকুরটার কুকুরটার ওপর দিয়ে গেছে যেহেতু কুকুরটা ওকে ভীষণ ভালোবাসে কখনো কি আত্মার সাথে তার ভয়েসের সাথে বা তার মাইন্ডের সাথে বলো বা তার অনুভবের সাথে বলো কানেক্ট করা তোমরা করতে পেরেছ এখনও প্রচুর প্রশ্ন আছে যার কোনো উত্তর নেই নমস্কার আজকের এপিসোডে তো আপনাদেরকে স্বাগত জানাবই কিন্তু আজকে কাকে আমরা পেয়েছি যাকে আমরা পেয়েছি সে মানুষটি অলরেডি আপনাদের কাছে অনেক পরিচিত আপনারা দাদাগিরিতে দেখেছেন তাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে ডিটেকটিভ অফ সুপার ন্যাচারালস এবং সেটি শুধু চ্যানেল না সেটি একটি সংস্থাও রয়েছে তাদের কাজ ইনভেস্টিগেশন করা কিন্তু তারা কিন্তু যে সে গোয়েন্দা নয় তারা মানুষের গোয়েন্দা নয় তারা সুপার ন্যাচারাল তার মধ্যে একটা উইংস ধরতে পারেন যে প্যারানর্মাল বা ভৌতিক সেই বিষয়েও তারা গবেষণা করেন বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে তাদের প্রচুর গ্যাজেটস রয়েছে সেগুলো আমরা দেখব এবং আমরা তার থেকে প্রচুর এক্সাইটিং গল্প কিন্তু আজকে শুনব তাই পুরো এপিসোডটা দেখার জন্য প্রস্তুত থাকুন তার কারণ আপনাকে বলতে চলেছি এই এপিসোডটা ছেড়ে কিন্তু আপনি উঠতে পারবেন না আমি ওয়েলকাম করছি আমাদের শোতে ইশিতা দাস সান্নালকে সো যেটা দিয়ে আমি প্রথমেই তোমায় জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই যে ধরো প্যারানর্মাল যে বিষয়গুলো বা ধরো আত্মা এগুলো শুনলেই তো আমাদের মানে আমার তো বিশেষ করে বেশ ভয়ই লাগে তোমাদের কি প্রথম থেকে এই ভয়টা ছিল না তুমি বা তোমার টিমের নাকি আস্তে আস্তে কাজের মাধ্যমে এটা কেটেছে ভয় পেতাম না এটা বলা ভুল আচ্ছা মানে আমি তো ভীষণই ভয় পেতাম বলবো ফার্স্ট কারণ আমি মানে ইভেন আমি যখন কলেজেও পড়তাম তখন আমি বাবা মার মাঝখানে শুতাম মানে আমাকে আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি আলাদা ঘরে শুতাম না আমি এতটাই ভীতু ছিলাম আমি মানে ভূতের সিনেমা একা একা দেখতাম না এতটাই ভয় লাগতো কিন্তু টিম ডিটেকটিভ অফ সুপার ন্যাচারালে আমি জয়েন করি হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফরটিনে এই টিমটার ফাউন্ডার হচ্ছে দেবরাজ সান্নাল ও হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড তো ওর সাথে বিয়ে হয় আমার দু হাজার চোদ্দোতে তো ওর সাথে বিয়ে হওয়ার পরে আমি ব্যাপারটা জানতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি মানে ভূত বা যে মানে সুপার ন্যাচারাল বা প্যারানর্মাল জিনিসটা কি মানে সাধারণ লোক যেটাকে ভূত বলে ভাবে সেই জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা নয় প্রত্যেকটা জিনিসের পিছনে একটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে তো ও যখন পুরো ব্যাপারটা আমাকে মানে ভালো করে বোঝায় তখন আমি জিনিসটা বুঝতে পারি যে এটা অ্যাকচুয়ালি ভয় পাওয়ার জিনিস না এটাকে জানার বা বোঝার বিষয় আছে মানে যেরকম আমরা যে জিনিসটা জানি না সেটা নেই বা এক্সিস্ট করে না এরকম কোনো ব্যাপার নেই অবশ্যই তুমি যখন কোনো জিনিসটা মানে ধরো আমি কোনো খটখট করে পায়ের শব্দ পাচ্ছি তো আমি সেটাকে ভয় না পেয়ে আমি যদি জানার চেষ্টা করি যে ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে তো তাহলে আমার ইন্টারেস্ট লেভেলটা আরও গেইন করবে আমার সাহসটা বাড়বে আমি জানার চেষ্টা করলে আমি পাশের ঘরে গিয়ে দেখবো কিসের শব্দ হচ্ছে গিয়ে হয়তো দেখলাম ইঁদুরে হয়তো কিছু আমার আজকে ভয়টা কাটলো তো আমার প্রশ্নটা জাগলো আমি নেক্সট দিন আবার যদি সেম আওয়াজটা হয় আমি নেক্সট দিন যাব তো আমার ভয়টা কাটলো তো সেই রকম খেত করতে করতে আমার আস্তে আস্তে ভয়টা কেটেছে তো এটা আমি বলবো একদিনের ব্যাপার না এরকম না যে আমি তোমাকে এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে গল্পটা বললাম আর পাঁচ মিনিটে আমার ভয়টা কেটে গেছে সেটা নয় এটা একটা লম্বা প্রসেস আমি ওর সাথে থেকে থেকে বিভিন্ন জায়গায় গেছি রাতে এই ভুতুরে যে প্লেসগুলো যা হবে খারাপ হবে 
गाय काटा दिए भय लेगे एन तो क्या मुखे हासि तो देखे बुझते भय लागे ना एन मैं एडभेर लागे तो भाव भय केटे मैं एन भय लागे ना लगे एडभेर कथा मैं एडभेर तुम्हारे अनेकगुल गल्प तो सुने इशितारे प्रथम आलाप हे दादागिर खूब भाइर भिडियो रिसेंटली बोलते बस किदिन क्चटा थे बिरति नहीं बिकज हमार मैं रिसेंटलि बेबी हो तो क्जर मध्य थैंक यू बस किदिन क्जर मध्य थकते पर कमार बेबी हवार किद आगे अब्दि हमें फिल्डे छम तो तक ही एक केस एस एक प्रत्यंत ग्राम थे तो मैं को मैं पार्टिकुलर जैगा आज जेखान दिए लोक रास्ता दिए पास कर ले असुस्थ पड़े तो क्यों को कारण बुझते पर ग्राम दिखे जा कारण खोजार चेष्टाओ करा मैं भय पा और भय पे से खान मैं सर पड़े और कि तो थैंक्स टू दादागिर जी बांगला के थैंक यू जानव जो ओर मैं जे मैं ग्रामे ग्रामे छड़िए पड़ते पे क्चा छड़िए पड़ते पे तो एक सहस को कन्टैक्ट कर जे ए रखे ग्रामे कंटिन्यूसलि एरक एक घटना घटे प्रचंड जर आसर कम अघटन घटे मान शर्टकाट पड़े सचराचर दिए क्यों जाए ना क्योंकि जाए तो फैमिल कारो ना कारो साथ घटे तो रखम ही क्यों बोलते का कारो साथ शेयर करते भय पा भावे जो बोलने कारो कि क्षति हो जाए मैं जो ग्रामे नैचरल है तो मध्य थे एक जन के कन्टैक्ट कर सहस कर जे रखम देखे दादागिर आनी तो यकम हो क्यों बलार सहस पाना अनेक भय भय कारण ए रखमो होते जे क्यों ताके तो आशेपाशे लोक जन इस धमकी क्यों के बला हलो तो से ही सहस कर तो गेलम वोने परीक्षा करार्जन जो कि हेखने तो से नहीं भिडियोज आदाब चैनल डिटेक्टिव अब सुपार न्याचरल तो देखते पाबें ओखने गए देखे मैंने अनेक बड़ो लम्बा स्टोरी हमें अतटा बोलते पर देखे जो एक रिचुअल्स हो तो जो रिचुअल्स मैं को तंत्र मंत्र टाइपर कि रास्ता दिए क्यों ग खुजे जंगल जगह गोचाई देखी मान रिचुअल करार बस अनेक पर देखी मोमबाती गो प्राय निभे निभे एस मैं बस कि हाँ तो मैं देखी को लाल धरण कपड़ मन हम भेतरे अर्धेकटा ऊपर अर्धेकटा तो खुड़ी खुड़े बार कर देखी बक्स बेड़ 
তো ওটার মধ্যে বক্সটা খুলে দেখি যে ওটার মধ্যে একটা ভুডু টাইপের মানে যে হয় না একটা ডল তার মধ্যে মানে কি বলে ভোজালি না কি পেরেক টাইপের জিনিস মানে মানে রিচুয়ালস যে যে করে ওরকম টাইপের মানে কেউ কারোর উপরে মানে ব্ল্যাক ম্যাজিক টাইপের কিছু ওখানে গ্রামটার উপরে করা হচ্ছে বা কোনো পার্টিকুলার মানুষের উপরে হয়তো করা হচ্ছে জানি না তো মানে সেই জন্য ওই দিকটা দিয়ে কেউ পাস করলেই তার উপরে ওইটা অ্যাফেক্ট সমস্যা হ্যাঁ আচ্ছা তোমরা এটা কি করলে তারপর আমি করলাম বক্সটা নিয়ে চলে এলাম মানে এটা আমারই বেড়ে পাকামো বাড়ির লোক বললো যে তুই এটা কেন করলি কিন্তু আমার মনে হয় আমি সবসময় বলি দেবরাজ আমাকে বারণ করে কিন্তু আমি সবসময় বলি যে আমরা যেটা নিয়ে রিসার্চ করছি সেটা থেকে যদি ভয় আমরা পালিয়েই যাই তাহলে আমরা কি করে বুঝবো যে কি কিন্তু এটা একদিকে ঠিক যেরকম আমার কথা বলাটা আরেক দিকে আমি ভুল এই জন্য বলবো যে ওটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হার্মফুলও হতে পারে ওটা আমার বা আমার ফ্যামিলির ওপরেও কিন্তু কোনো রকম এফেক্ট আসতে পারে পারে না যে তা নয় তো সেটা নিয়ে চলে আসার পরে কিন্তু মানে আমি ওই লোকটার সাথে আমরা কানেক্ট করেছিলাম তো পরে জানতে পারি যে মানে তারপর থেকে ওনাদের আর সেরকম কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো আমার সাথেও কিন্তু ওই বক্সটা আনার পরে কোনো সমস্যা হয়নি মানে তারপরেই আমার মানে আমি প্রেগনেন্ট হই তারপরে আমার বেবি বর্ন হয় এখন রিসেন্টলি যেটা আমার সাথে হচ্ছে সেটা মানে বলবো আমার এই চার পাঁচ মাস ধরে হচ্ছে একটা অদ্ভুত টাইপের স্বপ্ন আমার কন্টিনিউয়াসলি আসছে ওই বক্সটা কি এখন তোমার বাড়িতেই আছে না আমার বাড়িতেই আছে কোথায় আছে তোমার ঘরে আমি আমার ঠাকুরের কাছে রেখে দিয়েছি আমি স্বপ্নটা দেখার পর থেকে ঠিক আছে আচ্ছা কি রকম স্বপ্ন স্বপ্নটা ভীষণই অদ্ভুত মানে স্বপ্নটা এরকম আমি দেখছি মানে রেগুলার বেসিসে একই স্বপ্ন দেখছি স্বপ্নে দেখছি যে আমি নিজেকেই নিজে কোনোভাবে ক্ষতি করতে চাইছি ঠিক আছে আমি দেখছি যে আমি আমার স্বপ্নে আমার গলা টিপতে আসছি কিন্তু মানে একদিন আমি দেখছি অনেকটা দূরে আছি তারপরের দিন আমি দেখছি আমি আরেকটু কাছে আছি তারপরের দিন আমি দেখছি আমি আরেকটু কাছে আছি এরকম করে আমি দেখছি ধীরে ধীরে আমি আমার নিজের কাছে এগোচ্ছি নিজেকে গলা টেপার জন্য আচ্ছা হ্যাঁ আর একই স্বপ্ন আমি রোজ দেখছি মানে অথচ মানে ওটা কিন্তু মানে আমরা তো বিভিন্ন দিন বিভিন্ন রকম স্বপ্ন মানে এমনটা নয় যে ওটা আমি কল্পনা করছি মানে ওটা রীতিমতো স্বপ্ন কিন্তু ওই টাইমে আমি যে আমি কাউকে ডাকবো বা আমার মনে হচ্ছে যেন আমি ওটা জেগেই আছি কিন্তু আমি কাউকে ডাকবো কিন্তু আমি ডাকতে পারছি না লোকে বলবে এটা হয়তো আমার স্লিপ প্যারালিসিস হচ্ছে কিন্তু এটা স্লিপ প্যারালিসিস হচ্ছে না আচ্ছা এটা স্বপ্নের মধ্যেই হচ্ছে তার একটুখানি পরেই আমি কিন্তু আমার ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে আর আমি উঠে দেখছি যে না আমি তো ঘরেই শুয়ে আছি এটা তো ড্রিম ছিল কিছুই হচ্ছে না আমার হাত পা ঠিকঠাকই আছে সব অলোকে এবার ওটা ঠাকুর ঘরে রাখার পর তারপরে ওটা আমি মানে ওই বিলিভের থেকে যে ভগবান বাঁচাবে বলে আমি ঠাকুরের কাছে রেখে দিয়েছি তো তারপর থেকে তো সেরকম কিছু একটু কমেছে বিষয় মানে এইটা শুনতে শুনতেই আমার একটা অভিজ্ঞতা একজনের অভিজ্ঞতা মাথা এলো কিন্তু আর একটা জিনিস আমি বলছি কমেছে মিনস এরকম না যে মানে সব অলোকে হয়ে গেছে এর সাথে আমি আর একটা জিনিসও খেয়াল করছি যে একটা নাম্বার সেই বক্সটা আনার পর থেকে যেটা বাড়িতে আনার পর থেকে ওয়ান 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 বলে একটা নাম্বার আমি কন্টিনিউয়াসলি এই দু বছর ধরে দেখে আসছি মানে বক্সটা আমি যবে থেকে এনেছি মানে দু বছর না যবে থেকে এনেছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় সেটা আমার ঘড়ি মোবাইলে ঘড়িতে হোক ওই ওয়ান 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 থাকলে চোখে পড়ছে চারটে এক চারটে এক সেটা আমার মোবাইলে ধরো আমি দেখছি লাইকস কমেন্ট মিলিয়ে দেখছি ওয়ান 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 বা ধরো আমি ঘড়িতে টাইম দেখছি ওয়ান 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 বা ধরো টিভিতে হঠাৎ করে চোখ পড়লো টিভিতে দেখাচ্ছে টাইম ওয়ান 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 মানে যখনই আমি কোনো নাম্বারস দেখছি দ্যাট ইজ ওয়ান 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 আর ওয়ান 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 তো অ্যাঞ্জেল নাম্বার বলে তো আই ডোন্ট নো যে এটার সাথে হ্যাঁ এটা কিন্তু আমার জানা নেই যে এটার সাথে ওটার কি কানেকশান আছে মানে আমি এখনও এটা 
কিছু সলভ করে উঠতে পারিনি মানে এই মিস্ট্রিটা এখন চলছে লাইফে ঘটছে গাইশাল বলে একটা জায়গা আছে রেল দুর্ঘটনা হয়েছিল যেখানে রেল দুর্ঘটনা হয়েছিল সেই সময় নাকি ওখানে প্রচুর লোক তো মারা যায় ওই রেল দুর্ঘটনায় তো যে টাইমটায় ওই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল তো সেই পার্টিকুলার টাইমে নাকি ওইখানের আশেপাশ থেকে সব লোকজন ওই স্টেশন থেকে যে যে ট্র্যাকে অতগুলো মানুষ মারা যায় সেখান থেকে নাকি ওই কান্নার শব্দ শুনতে পেত আর এটা বেশ কিছুদিন যাবত এইটা মানে এই রেসটা ছিল কিন্তু ওটা ওই পার্টিকুলার টাইমটাতে ঘটতো যে টাইমটাতে ওই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল মানে যে ঘটনাটা তখন ঘটেছিল হাজার হাজার মানুষের কান্না হ্যাঁ সেই মানে সারাদিন হতো না কিন্তু ওই পার্টিকুলার টাইমটাই ঘটতো মানে ওর রেসিডিউয়াল হন্টিং যেটাকে বলে যদি মানে সন্ধ্যে আমি টাইমটা এক্সাক্টলি আমার মনে নেই যদি সন্ধ্যে সাতটায় হয় তো মানে ঠিক ওই সন্ধ্যে সাতটার প্রতিদিন প্রতিদিন একটা সার্টেন টাইম অব দি মানে একটা সার্টেন বছর অব্দি ওই জিনিসটার রেসটা ছিল ওই কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেত তারপর আস্তে 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 ওটা ফেড হয়ে যায় সময়ের সাথে ফেড হয়ে যায় তো এই ধরনের সমস্যালে সলিউশন কি হতে পারে সলিউশন তো সাহস বাড়ানো সাহস তো নিজের মনের কাছে আমি কি বলবো সাহস তো ওই যে তুমি যেটা বলছিলে যে রাম নাম কি একটা তুমি লিখে পাঠিয়েছিলে যে রাম নাম করলে কি ভূত পালিয়ে যায় না কি মানে আমাদের টিম রিসার্চ করে এগুলো মাথা থেকে বাদ করে রাম নাম করলে কি ভূত পালিয়ে যায় বেসিক্যালি ওটা হচ্ছে আমাদের মনে সাহস বাড়ানো আমি যেরকম আমার মনের মনে মানে আমার মনে হলো যে বক্সটা ঠাকুরের কাছে রাখলে বোধ হয় আমি বেটার হচ্ছে তো এটা কি আর কিছুই না এটা আমাদের মনের সাহসটা বাড়ানো আচ্ছা আচ্ছা তুমি ধরো তোমাদের তো এতগুলো সায়েন্টিফিক মেশিনস রয়েছে যেগুলো নিয়ে আমি পরে একবার দেখতে চাইবো তোমার কাছ থেকে এবং আপনাদেরকেও দেখাবো অলরেডি অনেকেই দেখেছেন এবং ডিটেকটিভ অফ সুপার ন্যাচারালস এরকম মানে এই ইউটিউব চ্যানেলটাতে ওনাদের সমস্ত রিসার্চ বা সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট দেওয়াও হয় প্লাস ওনাদের একটা ভলেন্টিয়ারি অর্গানাইজেশান আছে এবং এটা আমি তোমায় জানতে চাইছিলাম যে এই যে তোমাদের অর্গানাইজেশান এখন তো দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ওঝা বলো বা এই সংক্রান্ত এটা তো একটা চার্জ করে তোমরা কি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য কিছু চার্জ করো বা এরকম তোমাদের কনসেপশানটা কি না প্রথম কথা ওঝাটা শুনলেই আমার হাসি পায় মানে সবাই ভাবে যে মানে অনেক সংস্থা আছে যারা মানে আমাদের একটা তকমা লাগিয়েছে যে আমরা নাকি ডিজিটাল ওঝা ডিজিটাল মডার্ন ওঝা যেহেতু আমরা সায়েন্টিফিক গ্যাজেটস নিয়ে কাজ করি সো আর ডিজিটালি আমাদের ভিডিওজ আসে তো সেই জন্য ডিজিটাল ওঝা তো ওঝারা কি করে ভূত তারায় আমরা কখনো বলি না যে আমরা ভূত তারাই আমরা সবসময় বলে এসছি যে আমরা খোঁজার চেষ্টা করি যে এখানে যেটা ঘটছে সেটার পিছনে কোনো মানে সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে কি না যে মানে যেটা ন্যাচারাল না সেটার পিছনে কোনো সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে কি না মানে যেটা যেটা মানে কি বলবো মানে মেন স্ট্রিম সায়েন্স যেটার ব্যাখ্যা দিতে পারছে না সেটার পিছনে আর কোনো ব্যাখ্যা আছে কি না যেটা এখনও মেন স্ট্রিম সায়েন্স বার করতে পারেনি তো ওঝাদের কাজ কি ওঝারা হচ্ছে বলে যে মানে ভূত তাড়ায় মানে ঝাটা পেট দিয়ে এক্সেট্রা এক্সেট্রা আমি জানি না ওনারা মানে হয়তো ওনাদেরও কোনো লজিক হবে আমার জানা নেই কিন্তু আমরা তো সেটা করছি না আমরা কখনোই মানে আমাদের ক্লায়েন্টরা জানে যে আমাদের জিজ্ঞেস করে আপনারা কি ভূত তাড়াতে পারেন আমরা কখনোই বলি না যে ভূত তাড়াতে আছে কি না সেটা মানে বার করার চেষ্টা করতে পারি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটাও বলতে পারি না যে একদম মানে আমরা গেলেই একদম ভূত খুঁজে বার করে বোতলে পুরে দেখিয়ে দিতে পারি মানে সবাই ভাবে আর কি যে মানে আমরা গেলেই বোধ হয় ভূত এখানে এসে ডান্স করবে আর আমরা ধরে আর কি দেখিয়ে দেবো এই যে এনেছি দেখো আচ্ছা এই যে তুমি দেখার কথা বললে অনুভব তো করেছো আমি কথা হ্যাঁ অনুভব তো করেইছি দেখার ব্যাপারটা কি কখনো এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে দেখা মানে ওরকম ভাবে তো দেখা যায় না কিন্তু একটা ওই যে মানে একটা মানে 
ফর্ম একটা ওরা ধারণ করার চেষ্টা করে যদি কোনো স্মক বা মানে ধোঁয়া ধোঁয়া মানে এরকম টাইপের কিছু সেগুলো খুব রেয়ার ইন্ডিয়া দর্শকদের জানা জিনিস বাট কিছু কিছু যেটা আমার কৌতূহল হয়েছে যেটা ওখানে কভার হয়নি তোমরা এই লোকেশানটাই ধরো হোটেলে তো নিশ্চয়ই কার সঙ্গে গেছে বেরিয়েছিলে কখন এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমরা সকালবেলা বেরোতাম রেকি করতে যে কোন কোন জায়গাগুলোতে আমরা মানে এক্সপেরিমেন্টটা চালাবো হ্যাঁ ইনভেস্টিগেশানটা চালাবো আর এরকম না যে খালি রাত্রিবেলাই করতাম আমরা দিনের বেলা যখন রেকি করতে বেরোতাম তখনও আমরা গ্যাজেটস নিয়ে বেরোতাম যে দেখার জন্য যে এখানে কিছু আছে কি না তো আমরা যে টিম যতজন টিম মেম্বার্স গেছিলাম তুমি বিশ্বাস করবে না জায়গাটা এমনই একটা মানে ইরি টাইপের জায়গা যে কজন আমরা ওখানে টিম মেম্বার্স গেছিলাম সবারই কোনো না কোনোভাবে রক্তক্ষরণ হয়েছে যেটা তুমি বলছিলে পিঠে আচরের দাঁত সেটা হয়েছে তারপরে সকালবেলার দিকে আমরা গেছিলাম রেকি করতে সুইসাইড পয়েন্ট আছে ওখানে একটা তো সেই সুইসাইড পয়েন্ট আমি শুনেছি এটা খুব মানে বহু মানুষ ওখান থেকে হ্যাঁ বিনা কারণে ওখানে গেলে আত্মহত্যা করে তো সেই সুইসাইড পয়েন্টে মানে প্লেন রাস্তা উঠতে গিয়ে আমাদের একজন টিম মেম্বার এমনভাবে পড়ল জাস্ট ওখানে পড়ার কোনো কথাই নাই ও বললো যে মনে হলো ওকে কেউ ধাক্কা মারলো ও পড়ে গেল সে এমনই পড়ল তখন কিছুই বোঝা যায়নি কিন্তু কলকাতায় এসে দেখলো ওর হাত ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে মানে ওকে প্লাস্টার করতে হলো সেটা বোঝাই যায়নি যে ওর এত বড় ফ্র্যাকচার হতে পারে যে ওই ওইখানে পড়ে তো সেটা অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার এটা সুইসাইড পয়েন্টে হয়েছিল তারপর এরকম মানে ছোট 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 চলছিল হ্যাঁ মানে এবার সেটা অন ক্যামেরা অফ ক্যামেরা মানে এক্সপিরিয়েন্স মানে লর্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স যে প্রডিউসার ছিল মানিস তার নতুন জ্যাকেট কিনেছিল এখানে যাবে বলে সেই নতুন জ্যাকেটটা শুটিং যখন স্টার্ট হয় মানে যখন ডকুমেন্ট্রি শ্যুট করে বলে ওর ক্যামেরা স্টার্ট করে জ্যাকেটটা খুলে ডিরেক্টারকে পড়তে দেয় ডিরেক্টর বোধ হয় জ্যাকেটটা কী করেছিল না না পরে গাড়িতে রেখে দিয়েছিল তো যখন হোটেলে ফেরে তখন ও জ্যাকেটটা চেয়েছিল যে ফেরত চেয়েছিল তো গাড়িতে রেখেছে জানে গাড়ির থেকে নিয়ে দিতে গেছে দেখছে জ্যাকেটটা গাড়িতে নেই খোঁজ 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 কোথাও নেই জ্যাকেটটা তো ভাবলো বোধ হয় হারিয়ে গেছে কোথাও কিছু হবে নেক্সট দিন শুটিংয়ে গেছে দেখছে জ্যাকেটটা পাইন গাছের এতটাই উঁচুতে ঝুলানো ওই জ্যাকেটটাই পাইন গাছের এতটাই উঁচুতে ঝুলানো যে ওখানে কোনো মানুষের পক্ষে ঝুলানো সম্ভব না সকালে না রাতের দিকে এটা আমরা সেদিন গেছিলাম ওই সকালের দিকেই গেছিলাম সকালের দিকে যে দেখা যাচ্ছে পাইন গাছের ওপর হ্যাঁ মানে শুটিংটা মানে সেদিন আমরা ইনভেস্টিগেশন ডকুমেন্টারি শুট তুমি যেটা বলছিলে সকাল থেকে স্টার্ট করেছিলাম কত দিনের ঘটনা মানে মানে যেটা পিঠে আচরের যে আমরা ডকুমেন্টারিটা শুট করেছিলাম মোটামুটি 5 দিন ধরে আচ্ছা ঠিক আছে এবার পাঁচ দিন ধরে লাগাতার আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের ইনভেস্টিগেশন করার এবার ডকুমেন্টারি শ্যুট করতে গেলে ওরা বিভিন্ন রকম শর্টস নিচ্ছে খালি তো আমাদের ইনভেস্টিগেশন না একটু ভিউটা নিচ্ছে একটু এটা নিচ্ছে রিচা শর্মাকে নিয়ে গেছে একটু ওনার বাইটস নিচ্ছে তো বিভিন্ন রকমভাবে একটু সাজানোর জন্য পুরো ডকুমেন্টারিটাকে একটু সাজানোর জন্য বিভিন্ন রকম শর্টস নিচ্ছে তো সেই করতে গিয়ে পরের দিন সকালবেলা একটু মানে 
ড্রোন শর্টফট নেবে সেই সব করতে গিয়ে দেখছে যে পাইন গাছের এমনই ওপরে জ্যাকেটটা ঝুলছে যে সেটা কোনো মানুষের পক্ষে ঝুলানো সম্ভব হবে ওখানে এরকম কিছু পাওয়ারের এক্সিস্টেন্স ছিল যারা চাইছিল না তোমরা ওখানে একদমই তাই যাও একদমই তাই বিভিন্ন ভাবে তারা বাধা দিচ্ছিল এবার জ্যাকেটটা কি জ্যাকেটটার পুরো পুরো জ্যাকেটটা হচ্ছে জোকে ভর্তি মানে হাত লাগানো যাবে না এত জোক কোনো রকমের লাঠি দিয়ে জ্যাকেটটাকে নামানো হলো সে নতুন জ্যাকেট সে নতুন আর মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে না কত দিনের পুরানো একটা জ্যাকেট আচ্ছা মানে ওটা তো আর মানে ইউজ যোগ্য নেই ওটা কিন্তু ওটা দেখলে মনে হবে যে কোনো বহু পুরানো একটা জ্যাকেট কিন্তু ওটা অত উপরে গেল কি করে কে ঝুলাবে কেন ঝুলাবে হ্যাঁ হয় সে নিয়ে পালাবে নালে রেখে দেবে হ্যাঁ যেকোনো মানে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাছ থেকে মোম গলে গলে পড়ছে মোমবাতি তো গাছ থেকে পড়তে পারে না কোনো গাছের আঠা হতে পারে সেটা তো মোমের মতন হতে পারে না মোম যেমন গলে পড়লে খুঁটালে যেরকম করে ওঠে সেটা তো একমাত্র মোমের ক্ষেত্রেই সম্ভব কোনো গাছের আঠা তো ওইভাবে উঠবে না হয় চিপকে যাবে বা অন্য রকম ভাবে উঠবে মোম যেরকম ওঠে ওইভাবে তো কোনো গাছের আঠা উঠবে না তো মোম কোথ থেকে পড়তে পারে একটা গাছ থেকে তো সেইখানে সেই আচরটা যখন হলো সে আমরা জঙ্গলের ভিতরে ইনভেস্টিগেশন করতে ঢুকে গেছি সেই টাইমে মানে নতুন ব্যাটারি লাগবেলা হ্যাঁ ওটা রাত্রিবেলা তার আগে তো মানে যতবারই মানে তার আগে দুদিন এরকম হয়েছে যে আমরা যতবারই জঙ্গলের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছি ইনভেস্টিগেশন করব বলে বৃষ্টি চলে আসছে অদ্ভুত গাড়িতে উঠছি থেমে যাচ্ছে গাড়ি থেকে নামছি শুরু হয়ে যাচ্ছে আর বৃষ্টি কি টিপ টিপ করে না ঝমঝম করে আচ্ছা মানে অ্যাজ ইফ তোমাকে কেউ বলছে যে তুমি যাবে না যেটা বলছিলাম যে বাধা দিচ্ছে একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কেউ একজন বাধা দিচ্ছে যে তুমি যাবে না কিছুতেই যাবে না আচ্ছা আর সেই 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 বৃষ্টির সময় ফ্রন্ট সিটে বসেছিল দুই রিচা একজন প্যারাসরাম পড়িয়ে একজন শারুমা ওরা দুজনই দেখতে পেয়েছে সামনে ওই যে গাড়ির লাইটটা পড়েছিল সেই লাইটের ওখানে কেউ একজন ওই দেখাচ্ছে কত মানে ইএমএফ ডিটেক্টর এর যা তা লেভেল এর শো করছে মানে যেগুলো কোনো ভাবে ন্যাচারাল হতেই পারে না জীবনে কিছু করলে না মানে যদি প্যারানর্মাল নিয়ে বা মানে সুপার ন্যাচারাল নিয়ে যদি ইন্টারেস্ট থাকে ওই এক্সপিরিয়েন্স করলে না মানে তো কিছু করলে না শেষ হয়ে গেছে ওকে ডিরেক্টর বললো নতুন ব্যাটারি লাগানো তার মধ্যে তোমাদের ওই যেটা বলছো যে গা ছম ছম ব্যাপারটা রয়েছে হ্যাঁ ওটা তো কন্টিনিউ রয়েছে কারণ তার আগে তো অতগুলো ঘটনা ঘটে গেছে জঙ্গলের ভেতরে আমরা নামলাম আমরা করছি ইনভেস্টিগেশন করছি ও ভিডিও করছে ওপর থেকে লাইটের একটা সোর্স দেওয়া আছে সবকিছুই হচ্ছে হঠাৎ করে গেল ওর ক্যামেরাটা অফ হয়ে তখনই আমাদের একজন টিম মেম্বার চেঁচিয়ে উঠলো চেঁচিয়ে উঠলো ক্যামেরা অফ হয়ে গেল যে মাত্র ক্যামেরা অফ হয়ে গেল উপরের লাইটটাও গেল অফ হয়ে ওই একমাত্রই লাইট ছিল কারণ ওইখানে ওই চত্বরে কোনো লাইট নেই 
ওই ওদের নিয়ে যাওয়া একমাত্র লাইট সোর্স জঙ্গলের মধ্যে থাকা সম্ভব না কারণ ওই জঙ্গলে আরে ভূত তো দূরের কথা জন্তু জানোয়ারও তো আছে তো আমরা ভাবছি যে কোনো জন্তু জানোয়ার বোধ হয় ওকে অ্যাটাক করেছে তো সেই জন্য ডিরেক্টর বলছে যে তাড়াতাড়ি চলো এখান থেকে বেরিয়ে চলো জঙ্গল থেকে যেহেতু আমি ছিলাম আর একটাও মেয়ে ছিল আমাদের সাথে তো সেই জন্য বললো তাড়াতাড়ি বেরো তো আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ওপরে এসে ওর জামাটায় দেখছি যে ওর জামা ওর জ্যাকেট পরা ছিল দেখছি জ্যাকেটে কিছু দাগ নেই তো ও অথচ ও চাচাচ্ছে ওর পিঠটা জ্বলছে জ্যাকেটটা তুলে দেখছি ওর গেঞ্জিতে গেঞ্জিতে কোনো দাগ নেই তারপরে গেঞ্জি তুলে দেখছি ওরকম হাতের আঁচড় আর ওই মানে ইয়ে ছিল আমাদের কাছে কেটে ফেটে গেলে যে লাগাই সবসময় রাখি আমরা তো সেই ওটা ঢালছি তো দেখছি রক্ত পড়ছে পিঠ থেকে মানে অসম্ভব একটা মানে মানে আমি কি বলবো যে শুধু মেন্টাল সেটা হলো সেই দেখে ডিরেক্টর বললো অনেক হয়েছে চলো হোটেলে চলো দরকার নেই ডকুমেন্ট্রির আমার ওদেরও তো একটা দায়িত্ব আমাদের উপর আছে কারো যদি সত্যি কিছু হয়েছে চারটে সুমো টাটা সুমো ছিল ঠিক আছে চারটে টাটা সুমো পর পর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে সামনে ডিরেক্টরদের গাড়ি তারপর আমাদের তারপর আরো দুটো চারটে গাড়ি একসাথে স্টার্ট নিচ্ছে না ওখানে হুম ওখানে ডিরেক্টররা পালাবে বলে তাড়াতাড়ি করছে ওদের গাড়ি স্টার্ট মানে মাছ রাতে হ্যাঁ জঙ্গলের মধ্যে হ্যাঁ এবার একসাথে স্টার্ট নিচ্ছে না চারটে গাড়ি এবার এবার তো ওদের হয়ে গেছে স্বাভাবিক আমরা তখন হাসবো না কি করব মানে ভাবছি যে কি মানে আমার তো বেশ বাও বাও ব্যাপার লাগছে জঙ্গলের মাঝখানে ভুতুরে ব্যাপার গাড়ি বন্ধ এগুলো তো আমরা ফিল্মে দেখি মানে এগুলো সত্যি সবাই ভাববে আমরা গল্প বলছি পরে অনেকে গেছে ওই কিছু তো দেখিনি ফালতু বলছে এখানে কিচ্ছু নেই এখানে আছে আর একটা জিনিস তোমায় জিজ্ঞাসা করছি যে এই যে ধরো কতটা সত্যি কতটা মিথ্যা আমি জানি না গাইসালের ঘটনাটা তুমি যেরকম বললে যে ধরো অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়া আত্মহত্যায় মারা যাওয়া হঠাৎ করে এই মানুষগুলোর মৃত্যুর পরেই আমি যতদূর দেখেছি বেশিরভাগ এই ধরনের ঘটনা পাওয়া যায় এইটা তোমরা কিভাবে দেখো ব্যাপারটা ওই যে তখন যেটা আমি বলেছিলাম আর কি দাদাগিরিতে যে আমাদের মানে কোনো রকম কোনো অ্যাক্সিডেন্ট যখন হচ্ছে তখন তো মানুষটা জানে না যে সে তখন মারা যাবে তখন তো তার ফুল অন এনার্জি হ্যাঁ তুমি যে এখন আমার সাথে আমরা এখন পডকাস্ট করছি আমরা খুব এনজয় মুডে আছি হ্যাঁ হঠাৎ করে পিছন থেকে মাথায় আমার কেউ বাড়ি মারলো আর আমি মরে গেলাম তো আমি তো জানি না যে কেউ পিছন থেকে এসে আমার মাথায় বাড়িটা মারবে আমি তো এখন খুব মজায় আছি তো আমার এনার্জিটা তো এখন খুব হাই লেভেলে আছে তো তখন সেই ক্ষেত্রে তো এই যে এনার্জি লেভেলটা হাই আছে হঠাৎ করে আমার প্রাণটা বেরিয়ে গেল তো এনার্জিটা তো থাকবে এনার্জিটা তো হারিয়ে যাবে না ও তো একটা ফর্ম খুঁজবে সেটাই সেটাই কনভার্ট হয়ে যাবে এনার্জি তো ডিস্ট্রয় হয় না হ্যাঁ এটা তো আমি বিজ্ঞান বলছি বিজ্ঞান বলছি আমি তো এনার্জি কেবল মাত্র কনভার্ট হয় হ্যাঁ এনার্জি তো কনভার্ট হয় আমি তো বিজ্ঞানের বাইরে গিয়ে কোনো কথা বলছি না এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তো সেটা অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে বেশি হয় কারণ এনার্জি চার্জটা তখন অনেক বেশি থাকে অসুখের ক্ষেত্রে হয় কারণ মানুষটা ঝিমিয়ে যায় তার শরীরের এনার্জিটাও ঝিমিয়ে যায় সেই জন্য সেই ক্ষেত্রে চার্জটা কম চার্জটা কম আর এনার্জির কথা আসলাম বলে বলি যে তোমরা যে এনার্জিগুলো নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্টাল মেশিনগুলো তোমাদের আছে আমরা কি একটু দর্শকদের সেটা দেখাতে পারি হ্যাঁ 
নিশ্চয়ই পারি এটা হচ্ছে ইএমএফ ডিটেক্টর যেটা গা ভারী ভাব যেটা হয় কোন ভূতুরে বাড়ি গেলে তোমরা সবাই যেটা বলে যে গা ভারী ভাব লাগে তো সেটা ডিটেক্ট করার জন্য এটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ওখানকার কি রকম কি আপ ডাউন করছে যেটা শুধুমাত্র ভূতের জন্য হয় না ওখানকার ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন মোবাইল টাওয়ার বা মানে ইলেকট্রিকের ওয়্যারের মানে বিভিন্ন রকম চেঞ্জেসের জন্য হয় সেইটা দেখার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় এটা কোনো ভূত ধরার যন্ত্র নয় আমি বারবারই বলছি আবারও বললাম এটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিটেক্টর এটা হচ্ছে প্লেন কম্পাস কম্পাস এটার কাজ হচ্ছে এই যে নর্থ সাউথ ডিরেকশান দেয় তো এটা আমরা এরকম ভাবে প্লেস করে দিই এই যে কম্পাসের যে কাটাটা আছে এটা তো একটা জায়গায় ফিক্স হয়ে যায় অবশ্যই হুম কিন্তু হঠাৎ করে যদি এটা অ্যাবনর্মালি ঘুরতে শুরু করে তাহলে কোনো কারণে ফিল্ডে গন্ডগোল হচ্ছে হচ্ছে বোঝা গেল কেন এবং এটা তো তোমার ব্যাটারি নির্ভর নয় না সে এটা এটা ওইজন্যই ইউজ করা হয় কারণ অনেক সময় ব্যাটারির গন্ডগোলের জন্য প্রবলেম হলেও হতে পারে গ্যাজেটসে কিন্তু এটা তো কোনো ডাবল চেকিং এটা এটা ডাবল চেকিং এটা হচ্ছে প্যারাবোলিক থার্মোমিটার যেটা হচ্ছে কোনো পার্টিকুলার ওয়ালের টেম্পারেচার মেজার করে মানে এই ওয়ালের টেম্পারেচার কত ওই ওয়ালের টেম্পারেচার কত কখনো এখানে ঠান্ডা হচ্ছে ওখানে গরম হচ্ছে ওখানে ঠান্ডা হচ্ছে এখানে গরম মানে ভূতের জন্য যেটা বলে শীত ঠান্ডা লাগে টেম্পারেচার ডাউন কোনো পার্টিকুলার জায়গায় ধরো তোমার ওইখানটায় ঠান্ডা লাগছে আমার এখানটায় গরম লাগছে তো সেই পার্টিকুলার হ্যাঁ যে সেই পার্টিকুলার জায়গায় এটা মেজার করার জন্য এটা এটা তোমরা সবাই এখন এই গ্যাজেটটা দিয়ে খুব পরিচিত তার কারণ আমি বলছি এখন করোনার সময় এটা দিয়ে সবার টেম্পারেচার মেজার করা হয়েছে আচ্ছা এটা আজকাল সবাই খুব পরিচিত গ্যাজেট এটা সবার কাছে ভূত ধরার কিন্তু যন্ত্র নয় এটা এটা আমি বারবারই আমি বলছি আমরা সব সায়েন্টিফিক গ্যাজেট ইউজ করি কোনোটাই কিন্তু ভূত ধরার যন্ত্র নয় এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল থার্মোমিটার এটা ওটা যেরকম খালি একটা পার্টিকুলার জায়গার টেম্পারেচার মেজার করে এটা পুরো রুম টেম্পারেচার মেজার করে ঘরের কি তাপমাত্রা হয়েছে তো এটা আরেকটা গ্যাজেট মানে তোমার যেখানে এই ধরনের প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস আছে সেখানে অনেক সময় দেখা যায় যে আনরিয়েলিস্টিক ওয়েতে টেম্পারেচার ডাউন হচ্ছে রুম টেম্পারেচার কম সেটা এইটা সেটা করতে পারে আচ্ছা মানে টেম্পারেচার মেজারমেন্ট করার জন্য কমছে বাড়ছে কম হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে লেজার গ্রিড আচ্ছা তো এটা থেকে লেজার লাইট বের হয় তো একটা গ্রিড ক্রিয়েট হয় সেই গ্রিডের সামনে মানে অন্ধকার ঘর থাকলে এটা যে লেজারের যে গ্রিড যে লাইটটা ক্রিয়েট হয় সেটা আমরা একটা জায়গায় ফিক্স করে দিই দিয়ে সেখানে কন্টিনিউয়াসলি আমরা ফটো ক্লিক করি সেটার ক্ষেত্রে কি হয় যদি কোনো শ্যাডো পাস করে তাহলে ওই গ্রিডের মধ্যে ধরা পড়ে ছাওয়াটা আমরা হ্যাঁ ছাওয়াটা আমরা দেখতে পাবো সেটা কোনো ধোঁয়ার ফর্মেও যদি হয় তাহলেও সেটা ওই গ্রিডের মধ্যে ধরা পড়ে সেই সেইটা ডিটেক্ট করার জন্য এই লেজার গ্রিডটা ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে সাউন্ড রেকর্ডার সাউন্ড রেকর্ড করার জন্য যেটা আমরা নর্মাল কানে শুনতে পাই না যেহেতু খুব মানে খুব লো ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড হয় ওদের যেরকম ব্যাটের সাউন্ড ব্যাটের সাউন্ড যেরকম খুব লো ফ্রিকুয়েন্সি হয় যেটা আমাদের নর্মাল কানে শোনা যায় না সেগুলো এই এইটা দিয়ে শোনা যায় এবং সেটা কম্পিউটারে অ্যাম্পলিফাই করার পরে আমরা সেটা শুনতে পাই চেক করতে পারি হ্যাঁ তো সেইগুলো ধরার জন্য এই সাউন্ড রেকর্ডার আর এটা হচ্ছে মোশন সেন্সার লাইট যেটা হচ্ছে আমরা যখন অন করে অন্ধকার জায়গায় অন করে রেখে দিই ওটা নিজে নিজে অফ হয়ে যায় তারপর ওখান দিয়ে যদি কিছু পাস করে তো লাইটটা জ্বলে ওঠে আচ্ছা এটা মোশন ডিটেক্ট করতে মোশন ডিটেক্ট করতে পারে আচ্ছা এনিথিং মোশন যদি কোনো ওখান থেকে কোনো শ্যাডো বা কিছু কিছুই কিছুই পাস হোয়াটএভার মোশন হলেই এ ডিটেক্ট করতে পারে ডিটেক্ট করতে পারে সো মানে পুরোটাই তোমাদের সায়েন্টিফিক বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা হয়তো এগুলো ছাড়াও অন্যান্য কাজেও লাগে সেগুলোকে তো আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে তুমি বলছিলে তুমি ওই এই সময়ের যে ভিডিওটা দেখেছো অনেকগুলোই দেখেছি ওটা আমাদের খুব ভালো লাগে ওখানে তুমি দেখতে পারবে 
নীলকুঠির একটা ভিডিও আছে আমি জানি না দেখেছো কিনা নীলকুঠির একটা ভিডিওতে মোশন ডিটেক্টরে মোশন ডিটেক্ট হয়ে গেছে সে ওইখানে যদি না দেখে থাকো তাহলে আরেকবার গিয়ে দেখবে ওইখানে মোশন ডিটেক্টরে এটা দেখতে পারবে যেখানে পায়ের ছাপ ডিটেক্ট করার জন্য পাউডার এক্সপেরিমেন্ট করা হয় একটা বেলুন এক্সপেরিমেন্ট হয় যেখানে এয়ার টাইট রুমে বেলুনটা মুভ করছে কিনা সেটা বোঝার জন্য কোনো স্পিরিট কল করার পর বেলুনটা মুভ করছে কি না সেটা দিয়ে বোঝা যায় যে ওখানে কিছু এক্সিস্টেন্স হচ্ছে কি না তো এরকম যেরকম যেখানে কেস ঘটছে সেটার ওপর ডিপেন্ড করছে কীরকম কি কি গ্যাজেটস তোমরা কি মূলত আগে কেস হিস্ট্রিটা শুনে সেই হিসাবে প্ল্যান করে বিভিন্ন এগুলো তো ধরো তোমাদের বেসিক গ্যাজেট প্রথমে তো ফোনে আগে কিছুটা আমরা শুনে নিই তারপর ভালো করে পুরো ব্যাপারটা জানি তারপর তো তারপর তোমরা এগুলো নিয়ে যাচ্ছ जैगे देखी सत्य फिल्ड वर्क प्लस কিছু নেই তো ফালতু বকছে এগুলো দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং দেখো এই যে এই যে আড্ডাটা না মানে এটা এন্ডলেস আড্ডা মানে আমি তো তোমাকে রিকোয়েস্ট করবো যে পরে সুযোগ পেলে আমাকেও একটা দুটো এক্সপেরিমেন্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারণ সত্যি কথা বলতে এটা আমার ক্ষেত্রেও খুব ইন্টারেস্টিং লাগে এবং আমি একটা কথা বলি আমরা ছোটোবেলায় করতাম জানি এটা এখন খুব তোমরা যে লেভেলটায় আছো ওটা খুব ছেলে খেলা লাগবে আমরা ওই কাপ দিয়ে দিয়ে প্ল্যান চেট করতাম ঠিক আছে এবং রাত্রিবেলা ছাদে মানে এটা অনেক দিন আগে মোমবাতি চালিয়ে কাপ দিয়ে দিয়ে এবি সিটি এবং সত্যি কাপটা এরকম টানাটানি করে যেত এবার কতটা ঠিক কতটা ভুল আমি জানি না তিন চারজন মিলে এরকম করতাম প্রপার যে প্ল্যান চেট হয় বা ধরো এখন যে মেশিনারি মারফত তোমাদের কাছে যে গ্যাজেটসগুলো রয়েছে কখনো কি আত্মার সাথে তার ভয়েসের সাথে বা তার মাইন্ডের সাথে বলো বা তার অনুভবের সাথে বলো কানেক্ট করা তোমরা করতে পেরেছ এখন করতে পেরেছি বলতে প্ল্যান চেট বেসিক্যালি যেটা মানে ওই যা বোর্ডের ক্ষেত্রে যেটা হয় প্ল্যানচেট তো মেনলি যেটাকে বলে প্রসিডিওরটাকে প্ল্যানচেট বলে না কিন্তু আচ্ছা হুম আমরা সবাই সিনেমায় দেখে মানে শিখে গেছি ওটাকে প্ল্যানচেট বলা কিন্তু প্ল্যানচেট বেসিক্যালি হচ্ছে ওই যা বোর্ডের মধ্যে যে হার্ট শেপের যে যে বস্তুটি থাকে যেটা এদিক ওদিক মুভ করে সেটাকে বলে প্ল্যানচেট আচ্ছা আর যে প্রসিডিওরটা হয় সেটাকে বলে ইভোকেশন ইভোকেশন হ্যাঁ মানে আমি যে ডাকছি এই যে যে প্রসিডিওরটা এটাকে বলে ইভোকেশন প্ল্যানচেট বেসিক্যালি ওই যে ওই জিনিসটাকে বলে তো এটাকে প্ল্যানচেট বলে না ইভোকেশন বলে আমরা ইভোকেশন করি হচ্ছে আমাদের মেশিনস দিয়ে আচ্ছা আমরা ওই যাবোর্ড ইউজ করি না কারণ ওই যাবোর্ড ছিল পুরানো পুরানো টেকনোলজি টেকনোলজি কারণ তখন এত মেশিনস ছিল না তো আমরা ইভোকেশনস যে মেশিনস দিয়ে করি তাদের মধ্যে সেগুলোর মধ্যে একটা আছে ইকোবক্স 
তো সেই ইকো বক্সটা দিয়ে আমরা অনেক সময় কানেক্ট করার চেষ্টা করেছি অনেক স্পিরিটের সাথে ভালো মানে স্পিরিটের খুব গুড রেসপন্স হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা রেসপন্স পেয়েছি এই ইকো বক্সটা হচ্ছে কি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি যে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি থেকে কিছু কিছু ওয়ার্ড নিয়ে কিছু মানে দশ সেকেন্ড পর পর কিছু ওয়ার্ড নিয়ে একটা করে ওয়ার্ড সাজিয়ে মানে একটা করে উত্তর দেয় ঠিক আছে এবার সেই উত্তরটা যদি কোনো ইন্টেলিজেন্ট উত্তর হলো মানে ধরো কোনো স্পিরিটের সাথে আমরা কানেক্ট করার চেষ্টা করছি তো সেখানে আমরা কোনো কোয়েশ্চেন করলাম তো সেই কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা যদি অ্যাকিউরেট অ্যান্সার এলো তখন ধরে নিতে হবে যে স্পিরিটটা আমাদের সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করছে এবার অ্যাকিউরেট অ্যান্সার বলতে কি ধরো তোমার কোনো ক্লোজ ওয়ানের সাথে আমরা কানেক্ট করার চেষ্টা করছি এবার সেখানে যার সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি তাকে ওই মেশিনটা সামনে রেখে আমরা তোমাকে বললাম যে তুমি এমন কোনো প্রশ্ন করো যেটার উত্তর খালি তুমি আর সে জানত আর কেউ জানে না খুব কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপার হ্যাঁ এবার সেটা অনেক হিউজ না মানে এক এক উত্তরের কিছু ধরো তুমি জিজ্ঞেস করলে যে তোমাকে উনি কি নামে ডাকত আচ্ছা এবার ধরো সেই নামটাই এলো ওই মেশিনে আচ্ছা তখন তার মানে তুমি যাকে ডাকছো সেই আসছে হুম अदरवाइज তো কেউ কারোর পক্ষে সম্ভব না সেটা বল হুম সেরকম ঘটনা আমাদের সাথে ঘটেছে ঘটেছে প্রপার প্রপার ঘটেছে আর ঘটেছে কার সাথে সেটাও আমি বলে দিচ্ছি মিরচি অগ্নির সাথে আচ্ছা ভেরি পপুলার ভেরি পপুলার মিরচি অগ্নি ও হচ্ছে আমাদের সাথে মানে এরকম অনেকেই আছে যারা আমাদের সাথে এরকম যেতে আমি আমি নাম লিখিয়ে দিয়েছি অলরেডি এক্সপেরিয়েন্স করার জন্য আমার কোনো ফর্ম থাকলে বলবে আমি ভরে দেব এক্সপেরিয়েন্স করার জন্য যেতে চাই তো অগ্নি আমাদের সাথে যেতে চাইছিল এক্সপেরিয়েন্স করার জন্য তো অগ্নি আর আরেকজন অগ্নির সাথে মিরচি রেডিও মিরচি থেকে আরেকজন ক্যামেরা পারসন আমাদের সাথে গিয়েছিল রানীকুঠিতে দক্ষিণদারি তো সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের ইনভেস্টিগেশন করি তো সেখানে অগ্নিকে বলা হয় যে তুমি এমন কিছু প্রশ্ন করো যেটা তুমি জানো আমরা জানি না বা আমরা কেউ জানি না তো তখন বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে করতে ও জিজ্ঞেস করে যে তুমি কি আমার পুরো নাম মানে টাইটেল বলতে পারবে পুরো নাম বলতে পারবে তো তখন ওর পুরো নামটা ইকো বক্সে আসে ও তখন অবাক আমরা কিন্তু কেউ তখন জানতাম না যে ওর পুরো নাম কি তুমি জানো ওর পুরো নাম কি আমরা সবাই কিন্তু ওকে মিরচি ও মিরচি অগ্নি বলেছেন হ্যাঁ তো ইকো বক্সে আসে অগ্নিজিৎ সেন আচ্ছা তখন ওকে জিজ্ঞেস করলাম এটাই তোমার পুরো নাম ও হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই ওর পুরো নাম তো তখন ও বিলিভ করে যে प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड अनेक घटन घटे जगह शहर एक राजबाड़ी कलेजर पुरानो बिल्डिंग आने सुनि से एक्सपेरिमेंट कर लम ठीक है क्योंकि अनेक समय ए रकम समस्या है जेटा तो मानुषार बेचे थका मानुषार अस्तित्व संकटे चले जाए तो एक नतून फ्लैट कमारे एक बंधु आज है जर नतून फ्लैट कर् फ्लैट ए रखम अल्प विस्तार समस्या से बिक्री कर दीते इच्छुक तो এই মুহূর্তে জানি যেখানে লাইফ ক্রাইসিস হয়ে যাচ্ছে সেই মানুষগুলোকে তুমি একজন ইনভেস্টিগেটার হিসাবে কি বলতে চাও কোনো ক্ষতি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ ভয় পাওয়ার কারণ নেই ভয় পাওয়ার তো কোনো কারণ নেই আমি বলছি তোমাকে একটা ছোট্ট এক্সপেরিয়েন্স আমার বাড়িতেই সব সময় মনে হয় যে কোনো একজন মহিলা নাইটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানে এটা তুমি বুঝতে পারো হ্যাঁ আমার বাড়িতে যেই যায় সেই বুঝতে পারে যে গেছে অলওয়েজ মনে হয় যে মানে ড্রয়িং থেকে ডাইনিং এরিয়াতে কেউ একজন মায়ের মতন বয়স্ক কেউ একজন নাইটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমরা অনেক সময় মা মাকে নিয়ে ভুল করেছি মা তুমি এক্ষুনি গেলে না আমি তো এখানে বসে আছি কখন থেকে তো তাকে মেনে নিয়েছি আচ্ছা ঘুরছে ঘুরছে সে তো কোনো ক্ষতি করছে না আছে নিজের মতো না আছে কিছু তো করছে না অসুবিধা কোথায় 
হ্যাঁ এবার তার কারণে যদি আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কোনো প্রবলেম হচ্ছে তখন সেটা ভাববার বিষয় সেটাও হয় না আসলে সেটাও কিন্তু হয় তোমরা বলছি সেটাও হয় সেটা হয় এই কারণে বলছি অনেকেই আমাদের জিজ্ঞেস করে যে মানে যে তোমরা যে এইসব করো তোমাদের ভয় লাগে না তোমাদের সাথে কিছু ঘটে না আমাদেরই একজন টিম মেম্বার তার সাথে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে যে সেটা বলার না ও যে ও বিয়ে করবে বলে একটা নতুন ফ্ল্যাটে যায় তো সেই ফ্ল্যাটে যখন শিফট করে মানে শিফট করেনি তখন ও ফ্ল্যাটটা র্যাদার দেখতে যায় তোর বউ মানে হবু বউয়ের খুব পছন্দ হয় ফ্ল্যাটটা তো ও বলে যে তাহলে এই ফ্ল্যাটটা নিয়ে নিই কারণ ও আগে সিঙ্গল রুম ফ্ল্যাটে থাকতো তো বিয়ে করবে বলে একটু বড় একটা ফ্ল্যাট নিতে চায় তো যখন ওরা ফ্ল্যাটটা দেখতে যায় হঠাৎ করে একটা বুড়ো লোক ওর সামনে চলে আসে বলে যে এই ফ্ল্যাটটা নেবে না ফ্ল্যাটটা বাজি কিন্তু শোনেনি ও শোনেনি ওর বউয়ের ভালো লেগে যায় বলে যে ও ছাড়া তো কিছু বলছে ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর কমে পাওয়া যাচ্ছে নিয়ে নি নিয়ে নিয়েছে ফ্ল্যাটটা ফ্ল্যাটটা নেওয়ার পর থেকেই প্রবলেম আচ্ছা আমাদের টিমের মধ্যে ওই ছেলেটা ছিল আমার মতন আর কি মানে আমি যেরকম শরীরের দিক থেকে ওর চেহারার দিক থেকে ওর বিহেভিয়ার এর দিক থেকে ওকে চেনাই যাচ্ছে না মানে আমরা ওকে চিনতে পারছি না ওকে ভাবছি কি হয়েছে তোর ওকে জিজ্ঞেস করছি তোর এরকম লাগছে কেন ও ভিডিও কল করছে কেমন অন্য মনস্ক কথা বলছে তো অন্য দিকে তাকিয়ে মানে ওর ওকে দেখে মনে হচ্ছে যে অন্য একটা ছেলে অন্য একটা ছেলে কি হয়েছে তোর না খালি খালি বলছে যে এখানে বলা যাবে না আরে কি হয়েছে বল না কেউ শুনছে এখানে বলা যাবে না মানে ওর বাড়িতে যখন এটা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তো বাইরে গিয়ে বল হ্যাঁ তোকে বলবো দেবরাজ তোকে বলবো কিছুতেই বলছে না কি হয়েছে আর তখন আমরা এখানে ছিলাম না আমরা তখন দুবাইতে ছিলাম তো তখন ওর বিয়ে হয়নি তো হঠাৎ করে একদিন জানতে পারি ওর ও তখন বিয়ে হয়নি তো ওর একটা কুকুর ছিল ওর খুব মানে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ওর কুকুর তো নিজের বাচ্চার মতন করে ওকে ছোট থেকে বড় করে তো হঠাৎ করে একদিন ও বলছে ও কুকুরটা মারা গেছে মানে যে কুকুরটা মানে ও অফিস গেলে অফিস থেকে যখন বাড়ি আসতো মানে ওকে পাগলের মতন করে মানে কুকুরটা যেরকম ভাবে ভালোবাসে সেরকম করতো তো সেই কুকুরটার বিহেভিয়ার হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যায় ও অফিস থেকে বাড়ি আসে কুকুরটা ওকে দেখলেই চেঁচায় রেগে যায় চেঁচায় মানে ওকে মানে ছটফট করে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায় এরকম করে ও বুঝতে পারে না যে ওর বিহেভিয়ার কেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ও ভাবছে বোধহয় শরীর খারাপ ওকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে ডক্টর দেখাচ্ছে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না এরকম চলতে চলতে হঠাৎ করে একদিন এসে দরজা খুলেছে কুকুরটা হট করে দরজা যে খুলেছে পালিয়ে গেছে সে পালিয়ে গিয়ে ওর পিছন পিছন দৌড়ালো ওকে কোথাও খুঁজে পেল না প্রায় ভোরবেলার দিকে গিয়ে ওকে দেখে যে রেল লাইনে পড়ে আছে কিন্তু কোনো ট্রেনে ওকে চাপা দেয়নি হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেছে আচ্ছা তারপর সে তো কুকুরটা মারা গেল তারপর ওর অ্যাকোরিয়াম আছে এক 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 করে মাছ মারা যাচ্ছে ওকে আমরা বলছি তুই বেরিয়ে যা ফ্ল্যাট থেকে তুই কেন আছিস ওর বউ এসে বলছে ওর বউয়ের বাবা এসে বলছে যে তুমি চলো এখান থেকে ওর বাড়ি অ্যাকচুয়ালি আসানসোলে ও এখানে ভাড়া থাকে তোর বউ বলছে তুমি আমাদের বাড়িতে ওর বউয়ের বাবা এসে বলছে তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে চলো তোমার এখন ফ্ল্যাটে থাকতে হবে না বিয়ে হোক তারপর ফ্ল্যাট নেওয়া যাবে ও যাবে না ওখান থেকে কি হচ্ছে ও ও নিজেও বুঝতে পারছে না ওর বউ আমাদেরকে ফোন করে বলছে দেবরাজকে বলছে দেখো না ওই বাড়ির থেকে বেরোতে চাইছে না ওকে কত করে বলছি ও কীরকম অপমান করে আজকে আমার বাবাকে বার করে দিয়েছে ঘর থেকে মানে কি যে ওর মধ্যে হয়ে গেছে বলছে মানে বুঝতে পারছি না ও কেমন অন্যই একটা ছেলে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন আচ্ছা এখনো না মানে আচ্ছা চলছে হ্যাঁ বলো হ্যাঁ তারপর মানে সে যে ঘটনা ঘটেছে সে বলার না তারপরে ওর বউ করেছে কি সারা বাড়িতে রাম 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 করে কাগজের মধ্যে লিখে দেওয়ালে চিপকে দিয়ে অফিস চলে গেছে মানে আমার গায়ে না কাটা দিচ্ছে আমারও শুনতে শুনতে সিরিয়াসলি বাড়িতে এসে দেখছে সব কাগজগুলো এরা মুছড়িয়ে ফেলা 
না ও ফেলেছে না ওর বউ ফেলেছে ফেলেছে তো সেই এরকম দিনের পর দিন চলতে চলছে রাতে দুটোর সময় দেবরাজকে ফোন করেছে বলছে দেবরাজ শুনতে পাচ্ছিস রাতে দুটো বাজে আমার জাল্লার ধারে এক ঝাঁক কাক এসে বসে কাক ডাকছে রোজ রাত দুটোর সময় ওর জাল্লার জাল্লার ওপরে কাক বসে ছেলেটা ফোন করে বলছে রোজ রাত্রি দুটোর সময় ওর জাল্লার ধারে কাক কাক ডাকছে দেবরাজ ওকে বলছে তুই ওই বাড়ির থেকে বেরো তুই থাকিস না ওই বাড়িতে তুই ওই ফ্ল্যাটটা ছাড় যেভাবে হোক তুই ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরো তারপর সে অনেক কিছু করার পর অনেক ইয়ে কষ্ট করে ও ছেলেটার বাবা আসানসোল থেকে এসে কোনোভাবে জানা গেল যে ওর ওপর কেউ ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছিল আসানসোল থেকে যার জন্য ওর ওপর এইরকম মানে ওই প্রাণহানিটা ওর ওপর আসতে চেয়েছিল যেটা কুকুরটার ওপর দিয়ে গেছে যেহেতু কুকুরটা ওকে ভীষণ ভালোবাসত মানে ও কুকুরটাকে ভালোবাসতো কুকুরটাও ওকে ভালোবাসত তো তারপর সেইটা কি ওকে আসানসোলে নিয়ে গিয়ে তারপরে কি সব কাটালো তারপরে ও একটুখানি নর্মাল হলো তারপরে ওর বিয়ে হলো তারপরে অন্য ফ্ল্যাটে গেল তারপরে আবার কিছুদিন ঠিক ছিল তারপরে দেবরাজ ওকে বললো তুই একটা কাজ কর তুই তোর সাথে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তুই সেটা নিয়ে একটা বুক লেখ ও যেই ওইটার ওপরে একটা মানে বই লেখা স্টার্ট করতে যায় ওর সাথে আবার কিছু না কিছু হয়ে যায় খারাপ কিছু মানে অসম্ভব ওর মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল এখন একটু কমেছে এই দু বছর আড়াই বছর ধরে চলছে যখনই ও বুকটা লিখতে যায় বা ওটা নিয়ে ভাবতে যায় কিছুই করতে যায় তখনই কিছু না কিছু ওর মাথার যন্ত্রণা পিঠের যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় সেই করতে করতে এমনই ওর যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল তো লোকে মানে ওর ফ্যামিলির লোক ভাবলো যে ওর বোধ হয় বিশাল কোনো নার্ভের প্রবলেম বা সাইনাসের প্রবলেম কিছু হয়েছে বিভিন্ন ডাক্তার দেখানো হলো কোনো ডাক্তারই ওর প্রবলেম ধরতে পারে না কোনো ডক্টর ধরতে পারে না কলকাতার ডক্টর দেখানো হলো সব রকম এমআরআই করা হলো যত রকমের নার্ভের টেস্ট করা হয় সব রকম টেস্ট করা হলো অ্যাপেলোতে দেখালো আরও বিভিন্ন হসপিটালে দেখালো কোথাও কিছু হলো না ওকে ব্যাঙ্গালোর নিয়ে গেল না কোথায় যেন নিয়ে গেল সেখানে গিয়েও সব রকম টেস্ট হলো কিছু ধরতে পারল না কিন্তু ওর মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা করে সে মাথা বলে এক বালতি জলের মধ্যে মাথা চুবিয়ে বস থাকে সে মাথা তুলতে পারে না পকেটে ভর্তি ভর্তি পেন কিলার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথা তুলতে পারছে না কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স ফেল কোনো ডক্টর ধরতে পারছে না কি হচ্ছে লাইফ একটা নেগেটিভিটি চলে আসছে ওর বউয়ের দুবার মিসক্যারেজ হয়ে গেল মানে কি যে চলছে ওর ওপর দিয়ে খারাপ জিনিস মানে জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না এবার সেটা কি শুধু এইটার জন্য নাকি ওর ওপরে আবার নতুন করে কেউ কিছু করছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না মানে এগুলোর যে এফেক্টও হয় সেটা বোঝা যাচ্ছে ওখানে তোমার থেকে গল্প সবে শুরু শেষ নেই সবে শুরু এবং আমাদের এই আড্ডা কিন্তু চলতে থাকবে এটা প্রথম আড্ডা বটে কিন্তু অবশ্যই তোমাকেও কথা দিতে হবে যে এটা যেন শেষ আড্ডা না হয় আরো আসতে হবে এবং আরো অনেকগুলো এপিসোড নিয়ে কভার করতে হবে আমি অনেক মানে একটু কাটলাম আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে এগুলো মোটেই ছেলে খেলা নয় আমাদের দেখা দেখি অনেকেই দেখি যে কোনো একটা ভুতুরে জায়গায় গিয়ে হাতে যেহেতু সবার আজকাল অ্যান্ড্রয়েড ফোন অ্যান্ড ক্যামেরা অল দ্যাট কি ভূত ধরেছি বলে শুরু হয়ে যায় ভূত খুঁজতে চলে যায় এগুলো মোটেই কিন্তু ছেলে খেলা নয় যেহেতু আমি ঘটনাটা এই জন্যই শেয়ার করলাম লাইফ থ্রেটনিং जिस नपार नलेज ना खाली मात्र प्रपार नलेज नहीं क्यों जो जे, जे चाहो तो अबियलि करो एट रईज अब अफ फियर एट कैम्पेन तर मैं ये ना जेने शुने तुम्हारा चले जाओ 
প্রপার নলেজ নিয়ে অবশ্যই তোমরা ভয়টাকে কাটানোর চেষ্টা করো কিন্তু প্রপার নলেজের সাথে খালি মাত্র ভিডিওতে ভিউ পাওয়ার জন্য যা ইচ্ছা তাই করে বেরিও না এটাই হচ্ছে আমার বলার সো আমাদের আড্ডা আরও চলতে থাকবে অবশ্যই কারণ দুর্দান্ত গল্প গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে গায়ে কাটাও দিয়ে উঠলো কারণ সব কটাই ঈশিতা যেটা বললো সেগুলো ওর গল্প কথা শোনা না বেশিরভাগটাই চোখে দেখা কিংবা ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে পাওয়া আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আমি জানি আপনাদেরও এরকম অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনাদের কার কি এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা কমেন্ট করে জানাবেন আর পরবর্তী কী কী এপিসোড দেখতে চান সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন তবে আজকের জন্য আমরা এপিসোড শেষ করব তবে তার আগে আরও একবার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরও অনেকবার আমাদের এই এপিসোডে আসতে হবে কারণ আমার মনের অনেক প্রশ্ন এবং সর্বোপরি দর্শকদের কমেন্ট থেকে তাদের মনের অনেক প্রশ্ন আমি কিন্তু তোমাকে আরও করতে চাই আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি নমস্কার থ্যাংক ইউ